Leandro, bienvenido, gracias por estar aquí. Daniela Gallego, ¿cómo andás? Eh, da la sensación de que además de la muerte lamentable, ¿no? muy triste, y acompañamos a su familia de Fabián Gutiérrez este fin de semana, también pasó algo muy importante ¿no? en la política eh, argentina este fin de semana. Sin duda, yo creo que el comunicado firmado por los tres presidentes de los partidos más importantes de la oposición es un antes y un después. Creo que deberían pedir disculpas públicas y además creo que deberían trabajar en tratar de recuperar la racionalidad política para encauzar el debate público de acá en adelante. La Argentina está pasando por un momento muy delicado y seguramente en los próximos meses la situación se va a complicar más como consecuencia de la crisis socioeconómica. Vamos a entrar en una etapa muy compleja donde la gente que está en casa mirando la televisión está preocupada de perder el trabajo, está preocupada de perder por adquisitivo, está preocupada por su propia salud, de contagiarse. Y hace muchos días o muchos meses ya que venimos encerrados todos y muy angustiados y eso va generando un efecto anímico que no hay que desatender. Entonces, que en este contexto estos tres irresponsables hayan firmado un documento donde tratan de hacerle creer a su propio electorado y un sector independiente de la sociedad que el gobierno argentino, que el frente de todos, es capaz de matar a una persona para obtener algún tipo de rédito político es de un nivel de irresponsabilidad inusitada que incluso los pone nerviosos a sus propios votantes. Yo lo primero que pensé fue, ¿cómo se va a poner la... Porque además, ellos tratan de conectar eh, con, con el odio y con, con la bronca y el prejuicio que está muy instalado en un sector de la sociedad. Entonces, ¿cuál es el metamensaje? Como lo mataron a Nisman, lo mataron a Gutiérrez. Y entonces, vos imaginate si sos un votante del PRO y crees lo que dice el presidente de tu partido o la presidenta de tu partido. Te pones, o sea, el nivel de angustia, de estrés, de ansiedad... Porque los convencen que hay un grupo de mafiosos que somos capaces de matar personas para ocultar crímenes. O sea, esto es la gravedad de lo que se está discutiendo en la Argentina. En ningún país del mundo pasa que los tres, los tres presidentes institucionales, ¿no? en su rango, en su carácter institucional, firman un documento por escrito. A vos te puede pasar, como me ha pasado a mí en más de una oportunidad, y nos pasa a todos los que ponemos la cara en los medios, por ahí en algún momento tener una declaración un poco subida de tono. Yo muchas veces digo, che, no tendría que haber dicho esto. Me pasa, hablo todo el tiempo, me pasa. Muy bien. Ahora, una cosa es tener una declaración subida de tono y otra cosa es firmar un documento. Por eso digo que tienen que pedir disculpas públicas. Porque lo que están haciendo es metiéndole miedo a la sociedad, la están estresando en un momento donde la sociedad sabe que necesita tranquilidad, certeza. Pero fíjate que todo tiene que ver con todo, ¿no? La solicitada de los periodistas diciendo que están persiguiendo a periodistas que yo la verdad no sé a quién persiguen. Solamente uno figura en una causa que utilizaba el servicio del AFI, que es Majul. El resto no. Ninguno que está en la solicitada. Después, es que está en peligro en la República. La República, cuando la República, yo la última vez que me recuerdo fue en el 90 con el golpe de cara pintada a Carlos Menem. Después no recuerdo otro, otra puesta en peligro de la República. O sea, mira lo que intentan instalar, que es gravísimo. Sí, bueno, el rol patético de la Unión Cívica Radical firmando ese primero este documento y anteriormente el de la infectadura, donde decían que... Lo que más me sorprendió es cómo cuadros importantes pueden decir estamos viviendo un, una situación extraordinaria, inédita, desde la recuperación de la democracia. Y en el medio tuvimos Semana Santa, Montecasero... ¿Te acordás? O sea, ¿Cómo acuerdo? Por supuesto. Yo la cubrí, aparte, me acuerdo, como si fuera acuerdo, hoy. Pero yo la laja. Empecé a militar en el 89, pero ya eh, era, estaba muy politizado de niño. ¿A qué voy con esto? ¿Sabes cuál es el problema? Que hay una falta de formación política... Y hay una falta de responsabilidad en las consecuencias de sus actos que a mí me asusta. Porque los que verdaderamente piensan la política argentina no son los políticos, son los periodistas y los economistas. Es una locura. Los intelectuales orgánicos están en Clarín y La Nación, los que piensan el país. Y la política después lee esos diarios y repite lo mismo. Yo por eso prefiero ir a discutir digamos, con un intelectual antes que discutir con un tipo que reproduce los argumentos. Porque la verdad es, si vos encontrás, por ejemplo, que charlabas vos recién del presidente del radicalismo. O sea, no son ni siquiera responsables de las consecuencias, no miden las consecuencias de sus actos. Vos pensé una cosa, Gallego, el presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical dice que su provincia se tiene que separar del país. Es secesionista. Pero, a ver, que se entienda una cosa, si vos sos un radical antikirchnerista, pero de la provincia de Córdoba, ¿qué pensás del presidente de tu partido que dice que su provincia se tiene que separar del resto del país en aras de qué? De cerrar la grieta. Pero ¿Se entiende? En este pero, contexto, mando, una... pero tiene que mandarlo al borda. Pero, pero además eso, en este contexto... No piensa lo que... Que... O sea, perdóname, Dani, sí. no piensa lo que dicen. 
No puede ser que una persona... A ver, si vos sos presidente de un partido nacional, no puedes decir que tu provincia se vaya del resto del país. Si vos tenés, te das cuenta que la sociedad está en una situación de estrés, donde están todos angustiados, no podés meterle miedo a 24 horas, menos de 24 horas de que sucedió un crimen tan terrible como el que le pasó a Fabián, ¿no? Me parece un nivel de irresponsabilidad bueno, mira, planteás, planteás tantas cosas, la verdad que se me ocurren un montón de ejes, viste, rápidamente, eh, pero yo mencionaba el contexto, porque no podemos perder de vista el contexto, ¿no? Esto de tirar cualquier cosa en cualquier momento, siempre estaría mal hablar sin pruebas, siempre, sobre todo sobre un cuerpo que todavía no fue entregado a su familia, por ejemplo, eh, pero no solamente eh, el contexto, algunos, el fin de semana yo los escuchaba hablar de cierto infantilismo, vos corregías eso, y la verdad es que sí, no se trata de infantilismo ni de algo irresponsable que se tira al aire, porque las consecuencias de esto pueden ser gravísimas. La sí, gente que no está informada, que en realidad no sabe quién es Gutiérrez, por eso me parecía que estaba bueno repasar algunos datos, ¿no? Sí. Que era lo que había hecho en la causa, porque la gente no está 24 horas en un canal de noticias como para saber el detalle. Entonces se queda con que sí, probablemente tenía información importante. Sí. Mira, a ver, y también quiero aprovechar este, este espacio que me dan ustedes para charlar un segundito con la gente nuestra que también uh -huh. se angustia porque no puede creer como la oposición sí. carece de códigos y tira el mantel, decía yo, ¿no es cierto? Sí. Se angustia a los de ellos porque piensan que están gobernados por una, man una manga de asesinos. Y se angustian los nuestros porque ven que enfrente tenemos unos irresponsables que son capaces de envenenar la cabeza de todos. Acá hay que entender que nosotros estamos pasando una situación, es un contexto muy difícil en el que nos toca gobernar, no solamente por la pandemia, sino también porque hay una crisis económica mundial que precede a la pandemia y además al presidente Alberto Fernández le toca gobernar en un continente gobernado por un conjunto de presidentes que tiene una visión más bien moderada o de centro derecha en relación a cómo resolver estos temas. Con lo cual el grado de aislamiento y, y, y de precariedad es muy grave porque hay déficit fiscal, porque hay un nivel de endeudamiento enorme, porque el comercio internacional se desploma, porque el mundo va para atrás, porque la gente está asustada y no consume y tampoco invierte, porque el resto de los países del mundo y de la región parecieran no contribuir, pues fíjate los problemas que hay en Chile y los problemas que hay en Brasil. Entonces, ¿por qué digo esto? Lo digo porque nosotros tenemos que tener mucho equilibrio emocional para entender cómo comunicar con la sociedad y cómo conectar con la sociedad. Una cosa es el electorado que nos votó a nosotros. Otra cosa es el, elector, el electorado que nunca nos votaría y que tal vez nos tiene bronca. Pero en el medio hay un montón de argentinas y de argentinos que son víctimas de operaciones de prensa a los cuales nosotros también tenemos que interpelar. Entonces, acá hay que entender que a veces hay que golpear la mesa, como pasó ahora, porque era imprescindible cortar esta operación, porque ya quería montarlo sobre Nisman, ya todos sabemos lo que... Cortarla para no enfermar a esa gente que está en el medio... Y en segundo lugar, también tenemos que interpelar a la sociedad desde una expectativa que yo creo que tiene que ser la de la esperanza. Por eso para mí es muy importante, además de aclarar estos acontecimientos, entender por qué estamos acá. Nosotros ganamos la elección para modificar la matriz distributiva y productiva que estaba tratando de instalar el macrismo. Nosotros ganamos la elección para disminuir la desigualdad y para terminar con la pobreza. Lo hacemos en un contexto muy complicado. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Construir consenso alrededor de medidas para salir de la crisis que repartan el costo de la crisis de manera más equitativa. Por eso me parece imprescindible ir por el impuesto a la riqueza, por eso me parece imprescindible también empezar a discutir con la sociedad y con este sector intermedio un programa de reactivación post pandemia que ataque la oferta y la demanda, porque acá hay que ayudar a la gente y a los empresarios pymes a crear trabajo. Y esa tiene que ser nuestra agenda. A mí me parece muy bien lo que ustedes están haciendo, pero nosotros tenemos que hacer, la, los militantes políticos, las dos cosas. Explicarle a la sociedad las operaciones del macrismo y construir la esperanza. Y la esperanza se construye sobre el eje de que se necesita un país más justo y un país que produzca riqueza y que la redistribuya, en un contexto de mucha restricción. Pero es hacia ese lugar donde tenemos que orientar el discurso. No le tenemos que dejar a ese sector intermedio de la sociedad, a los grandes medios de comunicación que laburen todo el tiempo con la desesperación, con el odio, con la angustia, nuestra forma de responderle eso tiene que ser con el amor, con el entusiasmo, con la esperanza, con la buena onda, tenemos que recuperar emocionalmente a los argentinos y a las argentinas que están angustiados en casa, que algunos nos votaron y otros no, pero que son parte elemental de un proyecto de crecimiento y de desarrollo para adelante porque al país lo sacamos adelante entre todos. Ahora, fíjate cómo funciona de bien el aparato de propaganda. Porque es una propaganda a los Goebbels, ah. y realmente funciona de una manera brillante. Sí. Porque va de un lado, va del otro, victimizan a uno, atacan a otro, y siempre los responsables son dos o tres. Siempre. Siempre. Cristina Kirchner es como si fuera una suerte de Hitler. Sí. Eh, después tenés a, a Goebbels, a Eichmann, y van demonizando determinados personajes. Cristóbal López, Fabián de Sousa, son siempre diez nombres que van sí. girando. 
Pero la propaganda funciona de una manera espectacular ¿eh? y es precisa. Es que, sí. Ahora fíjate que quieren detener a periodistas. ¿Cuándo? Ah, eso es una cosa. El, el, los redondos decían, alguien duche dice desde, desde la TV que no quiere estar en la TV porque te anuncia, te denuncian eh, la libertad, la, la restricción a la libertad de prensa desde los canales de televisión. Una cosa una insólita. insólita. Muy bien, a ver. Hay una forma de razonar que para nosotros es eh, imposible de comprender, que es construir premisas sobre los prejuicios uh -huh. y construir un discurso sobre el odio, ¿no es cierto? Ellos movilizan con ideas negativas. Lo que te estoy diciendo lo escribió Durán Barba en su, sí, sí, en su, en su libro. libro, sí. Eh, movilizan más, la, ellos dicen, movilizan más las ideas negativas que las ideas positivas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Pero para mí es muy importante esto, Gallego. Por ejemplo, yo voy a todos los programas donde invitan. ¿No? Sí, voy, voy a y todos a, los programas. Y a cualquier canal. A cualquier canal. ¿No? Porque además me gusta que me digan en la cara que hay un operativo para restringir la libertad de prensa, básicamente porque mientras me lo dicen, la gente lo está mirando en su casa. Claro. Entonces, hay que desarmar estas lógicas de construcción del sentido común con inteligencia. A veces se necesita la, la emotividad y el impulso del tipo que dice, o la mina que dice, bueno, basta, hasta acá llegué. Pero a veces también se necesita entender, porque a la gente que operan, hace muchos años que lo operan, entonces nosotros muchas veces sentimos que le decimos algo a una persona y ya nos falta un militante nuestro que sale a agredir, son globertos, son idiotas, los que... Es, también es un error pensar que todos los que lo votan a ellos eh, tienen el mismo odio y el mismo nivel de perversidad que tienen los referentes de ese espacio. Hay mucha gente que está confundida y hay que entenderla. ¿Por qué hace años que le vienen lavando la cabeza? Hace años. La operación de Nisman, por ejemplo, obviamente que generó una huella en el imaginario de un sector de la sociedad. Y estos tipos que redactaron el documento, lo que hacen es evocan esa huella ¿no? y le dicen a la gente, el metamensaje es, te das cuenta, ya lo mataron a Nisman... Cristina lo mató a Nisman y Alberto ahora o lo mató a, a Fabián o está encubriendo el asesinato de Cristina. Y vos decís, che, ¿pero dónde están viendo estos tipos esta, esto que está pasando? ¿Dónde está esta película? Ah, bueno, por eso. A ver, no nos tenemos que enojar, porque esta gente es víctima de operaciones sistemáticas, de mentiras sistemáticas. Han construido eh, hace muchísimo tiempo en el imaginario colectivo la idea de que efectivamente hay una puja entre la mafia, que somos nosotros, y la república, que son ellos, entre el bien y el mal. Esa lógica tan simplista entra en un sector de la sociedad y para desarmarla se necesita amor, paciencia, sensibilidad, inclusive a veces el humor, a veces hay que salir por el lado del humor. Yo festejo cada vez que algún compañero o alguna compañera le puede poner la risa frente a tanto delirio. Esto que estaban haciendo ustedes también es... A ver, hay un poco donde nosotros decimos, che, muchacho, no sé si tomarte en serio. Yo no te tomo en serio. Es que, Leandro, vos el fin de semana hablabas incluso de todos los legisladores, lo ponías en tu persona, eh, que tienen hijos, que tienen familia, sí. la que tienen que explicarle estas cosas, ¿no? Entonces, también hay un momento en que la sensación es que cuando se rompen los límites de la política, y acá no solo se rompieron los límites de la política, sino que además, una vez más, sin ningún tipo de prueba y, y argumento, eh, se, se construye una verdad que en realidad no tienen que sostenerse. Entonces, hay algún momento en el que hay que decir basta, porque después sí. vos vas y votás con estas personas enfrente que te dicen asesino, 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 como los chicos, sin tener en qué basarse. Entonces hay un momento en que hay que, hay que plantarse y decir, bueno, basta, a ver, a ver, ¿qué hacemos con esto? Bueno, sí, yo lo leo Es un gran interrogante, porque no, no, tirarle no, la es, solución es que a aquellos que no Alberto plantean el de, problema... Lo, lo hablé con Alberto el fin de semana, a ver, hay cosas que son increíbles, nosotros no podemos tolerar que se deje entrever que tenemos cosas que ver con este tipo. Porque además, sí. la pregunta que yo me hago es... ¿Cómo se continúa la discusión una vez que te acusaron de asesino? Claro. Porque además, ¿a qué, ¿a qué operan ellos? ¿A qué, ¿A qué apelan? Ellos apelan a que generan la conmoción, te pegan la piña en el momento y después dejan como que el tiempo pase claro. y actúan como si no hubiesen dicho nada. Claro, claro. ¿Se da cuenta? Porque a ver, si yo creo que ustedes son asesinos o que ustedes son mafiosos, no vengo a este programa. ¿Entendés? Lo discuto con vos de igual igual. Bueno, claro. ayer Iglesias en un debate con vos, y a mí me parece muy interesante mencionarlo, el, el, no el Fernando Iglesias, sino el otro, el que sí. firmó el comunicado, construyó el, el comunicado. El eh, lo que decía era, no, bueno, pero no estamos diciendo eso. Cuando vos avanzabas un poco más, decía, no, bueno, pero no estamos diciendo nada concreto, pero hablamos de gravedad institucional. Entonces, también es terminan eh, tirando la patada, ¿no? Tirando la piedra, escondiendo la mano. Cornejo, y es un recurso. Leí el comunicado de la, las, las degrabaciones de las declaraciones de Cornejo, y en un párrafo te dicen. A, 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 y al final te dicen Z. Claro. Porque te dicen que el auto es blanco y que el auto es negro en la misma oración claro. y lo usan de acuerdo a cómo les conviene. Enloquecen a la gente. 
Pero, que es, es, bueno, Pero a ver, es, es el aparato de propaganda. Exactamente. Es eso, ellos dicen que no una cosa y que sí al mismo tiempo. Entonces, cuando vos los atacas, dicen, no, pero yo acá dije que no. Pero además me la está gente tomando no está el pelo. Si en el otro tres párrafos decir que sí. La gente no, lleva, no llega a la última oración del comunicado, no todos lo leen, sino escuchan en los títulos cada media hora en un canal de televisión. Sí. Mira, hay mucho para hablar y quiero preguntarte también por lo que puede pasar dentro de Cambiemos, porque hablamos de Cambiemos o Juntos por el Cambio, y en realidad no es todo Juntos por el Cambio, ¿no? Hay una gran parte del sector sí. político que ya acá dijo basta, yo hasta acá llego. Y es interesante también mencionarlo, porque lo tenemos en contacto a Oscar Parrilli. Parrilli, buenas tardes, gracias por atendernos. Eh, buenas tardes, buenas tardes a toda la audiencia y buenas tardes a Leandro también. Que lo... Bueno, pueden saludarlo, sí, Leandro. Sí, pueden saludarse. Pueden saludarse, Leandro. ¿eh? Sí, ¿Cómo anda, Oscar? Un saludo grande. Bien, muy bien. Bueno, nos, Oscar, nos queremos mucho. Nos queremos. Oscar es una de las víctimas del de sí. famoso fake news en la charla con... Cristina Fernández de Kirchner, que se le quiso poner con... Se le quiso dar un tono de gravedad institucional y so, solo se destaca una mala palabra. Uh, Aparte una bajeza terrible. Pero de porque, escúchame, A ver, yo pensaba siempre, si, si vos tenés un amigo, si a mí me grabaran o me hicieran escuchar las conversaciones mí, con los amigos, pues, digamos, a cualquiera. Digamos, ¿Por qué? Porque el, ten, el texto se explica en el contexto. ¿Mm? Totalmente. O sea, que Cristina haya dicho lo que dijo de Oscar, es porque Cristina lo valora mucho, Oscar, es exactamente a la inversa. O porque lo quiere. Exactamente, porque lo quiere y porque lo valora, si no, no le encarga nada. Cercana, Ahora, claro. cuando vos sacás del contexto el texto, pasa lo que pasa habitualmente, que es que te construyen una realidad paralela. Bueno, eso es, eh, y Oscar es una de las víctimas de esta realidad sí, paralela, Oscar. Bueno, fuimos, fuimos las primeras, la verdad que no pensábamos que iba a ser, iban a llegar a tanto, porque la verdad es que han sobrepasado todos los límites al menos de la democracia, en cuanto a espionaje, legal, persecución política, apriete a jueces, apriete a funcionarios, empresarios. Eh, yo creo que con este comunicado que sacaron este fin de semana y eh, utilizando la lamentable pérdida de una vida, como la de Pablo Gutiérrez, sin respetar a la familia, sin tener el más mínimo respeto por la dignidad humana, yo creo que en el fondo son como un espejo invertido. Eh, no todos, ¿no? No un globo todos de Cambiemos, ni de Pro, ni mucho menos de Pascal, o sea, todos los Pascal, pero los que firman este comunicado y algunos voceros de ellos, y sobre todo los que tuvieron responsabilidad de gobierno, ¿no? De Macri, Garabano, Arriba, Magdalena, Patricia Burri, y todos estos, nos imputan a nosotros las cosas que ellos hacen, que ellos hicieron. Porque la verdad que ellos eh, metieron preso a tres eh, tuiteros porque supuestamente amenazaban al presidente. Ellos fueron los que se quisieron quedar con C5N y, y realizar una presión tremenda sobre los empresarios y los periodistas para acallar la voz opositores. Y ellos son los que hicieron espionaje político sobre nosotros y ahora se está viendo que sobre todo, ¿no? De manera que me parece que en, en esto, además de la fake news, además de todo esto que ustedes están analizando, me parece que hay una estrategia política por parte de, de ese sector de, de lo que fue el gobierno de eh, acusarnos a nosotros de las cosas que verdaderamente ellos fueron los responsables que ellos hicieron. Pero fíjese que el establishment Oscar y Leandro también funciona perfecto porque eh, ADEPA salió a defender a Luis Majul y firmado por una cantidad de miembros de dueños de medios. A tres fopea, periodistas... O sea, hay una, un aparato que han armado que funciona a la perfección y la sociedad lo compra. Hay un sector bueno, que pero, compra esto. Yo creo que lo que pasa es que construyó una mentira. Totalmente. ¿Cuál es la mentira que construye? Nosotros atacamos los medios prensa y queremos meter preso periodista. Mire, quien derogó el delito de sacato fue Cristina aquí. De acuerdo. En segundo lugar, cosas que dijeron de Cristina aquí en los periodistas este, y de su familia, de sus hijos. Eh, un periodista incitando a la gente a salir a escrachar, a putear, a este, agredir a hijos de un funcionario, a hijos, es decir, todas esas cosas hicieron ellos. Entonces ahora se ponen en víctimas y dicen, no, nosotros defendemos la libertad de prensa que ningún periodista vaya preso. Eso fue lo que garantizamos nosotros. Durante nuestra gestión eso se garantizó, no durante la gestión de ellos. Entonces, ¿quién puede estar a favor de que meta a preso un periodista? Obviamente que nadie. Salvo que haya cometido algún delito, lo encuentre, bueno, pero, eso, pero no por su actividad como periodista. Y nosotros hemos sido los más celosos defensores precisamente de esta situación. ¿Qué es lo que hacen? Como ellos fueron los que intentaron meter preso a periodistas, los que además intentaron quedarse con los medios, los persiguieron a los jueces, 
nos dicen que nosotros somos los que hacemos eso. En realidad son ellos, están demostrando su propia cara. Lo que pasa, Oscar, es que es muy difícil en cualquier partido, y si trasladamos esto a, a la República Argentina, eh, a ver, competir con reglas que son corridas todo el tiempo, ¿no? O, o que no se respetan. Sí, pero perdieron. perdieron. Bueno, es muy cierto, recién yo, yo se lo planteaba a Leandro. 2016, 2017, 2017, todo lo que hicieron. Sí. Y perdieron las elecciones. Sí. Así que no hay que tampoco dar... Eh, mira, yo por lo menos aprendí el otro día, a raíz de esto se publicó un video muy emotivo, la verdad, para todos nosotros, por lo menos de palabras de Néstor, eh, donde decía que mientan, que mientan, no me importa, no me importa. Mira, en la política lo que vale no son los dichos, son los hechos. Y la gente te evalúa y te aprueba o desaprueba por los hechos y por cómo gobernas. Y en definitiva, lo que ellos no pueden de ninguna manera ocultar es que primero montaron un sistema de espionaje fenomenal. En segundo lugar, endeudaron al país como nunca se hizo en la historia de la Argentina, en tan poco tiempo tanta deuda. En tercer lugar, aniquilaron la industria, destruyeron la economía de la Argentina, endeudaron a la familia, hubo pérdidas de empresas, de trabajo, destruyeron la economía. Y en cuarto lugar, los únicos que ganaron fueron los amigos del presidente y que hicieron negocios. Se decían, se robaron todo. Bueno, yo no digo que son todos ladrones los de el PRO ni los de Cambio, pero no tengo duda que hay un círculo alrededor del presidente que hizo fortuna de plata gracias al Estado. Comenzando por el famoso decreto del soterramiento de Sarmiento, lo de Auzón, lo del Correo, el hermano blanqueando 37 millones de dólares. Entonces, esto es lo que valió. Y esto es lo que ellos no pueden explicar. Yo le preguntaba Entonces, a Oscar... Que... Sí, perdón, pensé que había hecho un punto... No, digo, como no pueden explicar esto, entonces tratan de lo, lo, las cosas malas que hicieron decir que fuimos nosotros, sí. pero fueron ellos en realidad. Por eso es esto del espejo invertido. ¿no? Ah, yo le preguntaba a Leandro si creía que era la, la totalidad de Juntos por el Cambio, trascendió ahora que en la tarde de hoy iba a haber una reunión vía Zoom donde los que no estaban de acuerdo con esto justamente eh, y algunos intendentes ¿no? en la provincia de Buenos Aires de Juntos por el Cambio iban a, a plantear de qué manera salir a diferenciarse. ¿Usted cree que esto puede ser eh, un momento bisagra por la gravedad ¿no? de lo que se ha querido decir? Yo no quiero hablar de, de esa fuerza política, son ellos los que tienen que resolver su problema. Estoy seguro, yo conozco mucha gente, individualmente me lo ha dicho a mí, no piensan, pero yo no quiero meterme a decir qué es lo que tienen que hacer ellos, cómo se va a resolver. ¿En estas es últimas problema. horas alguien se comunicó con usted? No, en estas últimas horas no, pero sé ah. lo, que, lo que piensan, lo que han hablado, digamos, los conozco y sé que tienen otro uh -huh. pensamiento. Pero no me parece oportuno tampoco que nosotros... Opinemos sobre la vida interna de ellos. Ellos tendrán que resolver sus su problemas como mejor les parece. A mí lo personal, Oscar, le cuento, a mí me da mucha bronca, por ejemplo, que se ponga en tela de juicio a la fiscal de la causa porque es la hija de Alicia Kirchner. Es como una falta absoluta de respeto. O al juez porque dice que su juez que claro, bueno, no sé qué es un servicio. de nosotros, pero lo que no cuentan es que ellos tenían un maíquez que era este juez. Otro maíz que era fiscal y otro maíz que estaba en el Consejo de la Magistratura. Por ejemplo. Por ejemplo. Los tres consiguiendo a Cristina Kirchner. Los tres familiares. Es decir, vos fijate cómo por eso te digo el espejo invertido. Están demostrando ellos mismos lo que son. Con esto, eh, la fiscal este, viene siendo fiscal hace mucho tiempo. Le toca porque le habrá tocado por sorteo, por comisión, por lo que fuere. Y no pues estaba de elemento. turno, Oscar, estaba de turno. Estaba de turno, por eso mismo. Y el juez también estaba de turno y tuvieron que ir al lugar. Estaban de turno, o sea, es todo... Por eso, bueno, es lo que corresponde. Lo que pasa es que Pero situación... eso les molesta. Lo que pasa es que hablamos recién con Leandro y te, te aprovecho. De... Pero vos decías, Leandro, muy bien, eh, eh, la misión del gobierno es otra, ¿no? Sí. Ahora, eh, esto de socavar permanentemente las instituciones, que la República está en peligro, que esto está en peligro, que nosotros los republicanos... Hay un sector de la sociedad al cual eh, entiendo que hay que dirigirse, ¿eh? que compra esto. Sí. Sí, yo y lo defiende. Hace muy bien Oscar en, en aclarar que no está bueno intrometerse en la vida interna de los partidos. De hecho, yo hace muchos años que ya me fui del radicalismo y trato de no hacerlo. A veces me preguntan por mi tradición radical, pero yo me siento mucho más compañero de Oscar o de, de tantos otros, de Cristina y de tantos otros compañeras y compañeros que intentan el frente de todos que de mis ex correligionarios. Pero tengo que decir, porque he sido muy duro con la oposición, que también por haber militado en ese partido y por tener buena relación incluso con muchos cuadros del PRO, 
no todo el mundo es igual. No, desde ya. O sea, acá lo que pasa es que ha conducido el proceso el ala más radicalizada de la oposición. La radicalización se está dando por derecha. Y el PRO tiene en Patricia Bullrich y en tres o cuatro personajes más la track force de un proyecto del estilo Bolsonaro para llevar adelante a la Argentina. Ellos tienen en mente la idea de un liderazgo como el de Bolsonaro y una sociedad como la chilena, en términos de la desigualdad social. Un disparate. Total. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Como toman la iniciativa, y están todo el tiempo al pedo además, porque también digamos, no sé ni bien qué es lo que hacen, al resto de los dirigentes y de los cuadros políticos que les toca gobernar o que les toca legislar, los sorprenden de la mañana a la noche poniéndole la agenda. Por eso lo que decía Daniela recién, que hay muchos intendentes que han dicho, muchachos, de esto no se puede firmar de esta manera, las decisiones se toman de otra forma. Hay un montón de compañeros y de compañeras que militaron el radicalismo que por ahí no piensan como yo, pero que les tengo que reconocer su vocación democrática y republicana. Como hay un montón de militantes en el PRO que son personas de bien, que no tienen por qué eh, ser identificados con esta visión tan extremista de Patricia Burri. Pero ¿saben qué? Es necesario que se expresen. Porque justamente, yo creo que la democracia y la república no están en peligro. En todo caso, no. si la democracia está en peligro, la democracia social es por la desigualdad que hace muchos años que acarreamos. Pero la república requiere que el sector más lúcido, más formado, más ilustrado de la oposición, haga valer sus posiciones en términos de, de, de posturas políticas públicas. Porque si no, digamos, el sector más irracional es el que termina ocupando la escena y ahí sí tenemos un problema. ¿Saben cuál es el problema? Que no hay capacidad de diálogo con una persona que considera que sos un mafioso o un delincuente común. Esto, esto es lo grave. Ellos, nos acu como decía Oscar, nos acusaron a nosotros de polarizar a la sociedad y los que dividen entre buenos y malos son ellos. Entonces, ¿cómo se construye el consenso, por ejemplo, para sacar adelante la economía argentina después de esta terrible recesión que va a significar la pandemia? Si los líderes de los principales partidos opositores dicen cualquier cosa. El presidente del radicalismo, que hay que independizar la provincia, su provincia del resto del país. La presidenta del PRO deja entender que en realidad nosotros somos capaces de asesinar gente con tal de ocultar nuestros delitos. Y Carrió no ha dicho nada, porque la verdad que cada vez que dice Carrió algo, a veces nos tira a nosotros, pero también dice que le, le ponen sí, droga, o sea, este todo, le ponen droga sí. a Patricia Bullrich para que la encuentren, nos dice que los radicales no sirven ni para espiar, o sea, por ese lado, digamos, es una cosa bastante entretenida de ver. Aunque creo que se necesita, y esto es lo más importante, una actitud más republicana de parte de los que dicen defender la república, de diálogo, de consenso, de búsqueda del sentido común, de búsqueda... Mira, yo decía la vez pasada, Tal vez para desarmar, porque no se puede vivir en este grado de estrés, ni, no, ni no, se puede es... tener el tono que estoy teniendo yo ahora. Es agotador. Es agotador. A ver, hay que encontrar un punto medio, y yo creo que parte de todo esto se es, empieza a desarmar si empezamos a reconocer que el adversario tiene parte de verdad. Porque nosotros no somos dueños de toda la verdad. Somos dueños de nuestra verdad modesta, el otro lo mismo. Si nosotros no hacemos un gesto para tratar de empezar a recuperar la dinámica de las democracias modernas en el mundo, donde los partidos de oposición y oficialistas tienen cosas en las cuales se ponen de acuerdo y tienen cosas en las cuales se ponen a discutir, si no recuperamos esa dinámica, un día vamos a sentir que la democracia no tiene sentido, vamos a entrar en un proceso de degradación institucional muy grande, como está pasando en algunos países de la región. En algunos países de la región se empieza a ver nuevamente cuestionamientos hacia el, de la región y de Iberoamérica, porque uno escucha, por ejemplo, algunos debates en España y se empiezan a plantear también Sí, discusiones que, bueno, viste, ¿para qué sirven las instituciones de la democracia? Sirve, para, y empieza, entonces los políticos son todos ladrones, ¿para qué está el Parlamento? Habría que ser, Ahora, o re, bajemos el déficit fiscal, ahora, Leandro, terminemos a, a, con la a legislatura. Los, a los dos le pregunto, ¿cómo discutís o hablas de política en este grado de irracionalidad? Por escuchar a una presidenta del partido de la oposición que está planteando que el, el, el frente de todos mandó matar a una persona, es un nivel de irracionalidad que es muy difícil de entablar una discusión o intercambiar ideas. Muy difícil. Porque ¿cómo, cómo se intercambian ideas con alguien que piensa así? Es muy difícil. Oscar. Sí, no, yo creo que eh, tenemos que ir a la discusión de los problemas reales. Esto es lo que tenemos que tratar. ¿no? Acá nosotros, el gobierno está con muchas dificultades, con muchos problemas, renegociando una fenomenal deuda que nos dejaron este, y lo cual quieren distraernos la atención de que discutamos de eso. ¿no? La verdad que hoy es uno de los problemas que van a definir cómo se termine ese capítulo. Este, va a definir eh, la vida de los argentinos en los próximos 20 o 30 años, ¿no? cómo se termine arreglando la, la, la deuda argentina. En segundo lugar, eh, ellos no pueden dejar de, 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 de... Tienen en su haber que las Naciones Unidas 
y los acusaron a ellos de haber eh, tenido un plan sistemático y programado de, eh, de presión a magistrados, a jueces, para realizar, llevar adelante persecuciones este, políticas y espionaje político. Entonces, eso es algo que las Naciones Unidas determinaron en el mes de eh, noviembre del 2019, el relator especial de Naciones Unidas para la Independencia del Poder Judicial le envió una nota al expresidente Mauricio Macri donde le eh, pedía explicaciones, enumeraba más de 30 casos, comenzando obviamente por el caso de Gil Carbó y muchos más, donde le pedía explicaciones acerca de conductas que ellos entendían prima facie, que eran actitudes de persecución y actitudes de presión y de extorsión a jueces y magistrados para condicionarlos eh, persiguiendo a dirigentes políticos opositores. Entonces, estas son las cosas que, que creo que, que tenemos que solucionar y, y evitar que ocurran en, 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 en el presente y en el futuro. En principio nosotros le estamos dando garantía, y este gobierno le está dando garantía, que hoy no hay espionaje político. Hoy tenemos al frente del AFI una persona como... Cristina Camaño, que está llevando adelante una profunda transformación y se terminó con el espionaje político. Lo otro que tenemos que lograr, ojalá así sea, que ellos sean juzgados y que si los condenan sean gran prueba y no como hicieron con nosotros. Macri llegó a decir, la gente cree que fulano tal que Milagro Sala este, cometió delito. Entonces hay que meterla preso. Bueno, nosotros no queremos eso. Nosotros queremos que los jueces actúen con independencia que actúen con absoluta libertad, que se garantice el debido proceso, que se garantice el derecho de defensa del juicio, la presión de inocencia, y se los condene si hay pruebas. Si no hay pruebas, bueno, será una condena política. Oscar, recién, lo... Que que avanzar, ¿no? recién lo hablábamos con Leandro y él decía, bueno, de hecho perdieron las elecciones, ¿no? Pero hay también una realidad que yo no quería dejar de mencionar, es el contexto, pandemia, un contexto muy difícil, sí. además del país, ¿no? Eh, eh, la situación económica del país, pero además que mucha gente encerrada en su casa mirando televisión con, bueno, cierta sensación de cuánto va a durar esto. Eh, lo que yo le pregunto es, ¿qué asidero cree que tienen este tipo de declaraciones? Porque de alguna manera ellos logran poner un tema en agenda que ustedes eh, tienen que salir a contrarrestar, ¿no? Con los medios. ¿Qué, qué cree que, bueno, también con la ayuda medios? No, de medios en cable, en aire? Yo, la gente, nuestro pueblo está preocupado por otras cosas, está preocupado mm. por, obviamente por la situación de la pandemia que tenemos, por la falta de trabajo, porque no puede salir, está preocupado por la situación económica, hay temor a perder el empleo, la baja de salario, yo creo que esos son los, los problemas fundamentales. Y el gobierno... Eh, Obviamente tiene que atender, no tanto a responderles a ellos, en todo caso queremos nosotros, el gobierno trabajar en resolver, obviamente, los problemas de la pandemia, en primer lugar, los problemas económicos, la deuda externa, poner, reactivar el aparato productivo, llevar adelante la reforma judicial, gobernar para mejorarle la calidad de vida a la gente. Nosotros vinimos al gobierno el 10 de diciembre del 2019 para cambiar la situación de cosas que había dejado el macrismo. Y en eso tenemos que tener coherencia y avanzar en todas las transformaciones que donde la, la sociedad vea que le estamos cumpliendo los compromisos electorales que tomamos. Y no como hizo Macri, que le mintió. Le mintió absolutamente todo. Desde, mintieron para llegar al gobierno. Después mintieron, ¿no? Decían, no, vemos el, la luz al final del túnel. Resulta que era un tren de carga que venía de frente. La lluvia de inversiones, lo que vino un vendaval y una tormenta de granizo y de lluvia. Eh, impuesto a las ganancias, van a pagar la mitad, pagan el doble. Inflación, fue el doble. Deuda, bueno, todo para atrás. Bueno, nosotros tenemos que demostrar que nosotros cumplimos con las promesas, no promesas porque no prometimos, cumplimos con lo que la sociedad espera de nosotros. Y eso es lo que tenemos que hacer. Oscar, gracias, gracias, Oscar, eh. por hablar con nosotros. Gracias. Eh. Ahora, gracias. Me, queda una, me queda una pregunta, Leandro, porque la gran discusión es cómo queda el tejido social después de esta pandemia. Porque, digamos, hay que ver la manera, de más allá de la distribución, es ver cómo se logra generar eh, empleo genuino, ¿no? Sí. Es la discusión que viene. Sí, primero dos cosas que son muy importantes, porque también en este contexto donde se pierde empleo, se pierde poder adquisitivo, mucha gente dice, ¿y el gobierno qué hace? Entonces los nuestros tienen que saber qué es lo que estamos haciendo y hay que Comunicar. comunicarlo bien. A ver, se ha hecho un programa como la IFE que llegó a 9 millones de personas de asistencia económica, inédito en el mundo. Se hizo el ATP para bancar la mitad de los salarios del sector privado. 
pero también se congelaron las tarifas de servicios públicos, se evitaron los despidos, se congelaron los desalojos, los eh, peajes, se crea, se, ¿eh? los peajes, los pe bueno, los peajes, obviamente, se contuvieron esos precios relativos, se está haciendo también un trabajo enorme con el sistema financiero, donde el Estado pone plata para bajar la tasa de interés o para tener créditos a tasa cero, el esfuerzo fiscal es enorme. El problema es que nosotros cuando esto termine vamos a tener un Estado que viene muy agotado por la herencia del macrismo y por el esfuerzo que hicimos para contener y vamos a tener que repensar la matriz productiva y redistributiva. En este sentido yo creo que es lo más importante entender qué es lo que tenemos que hacer para adelante. Porque está claro que hoy estamos protegiendo a las pymes, a la empresa para que no se destruya empleo. Pero vamos a tener que crear nuevas empresas para crear nuevos puestos de trabajo. Y vamos a tener que hacer un esfuerzo importante para redistribuir primero lo que tenemos, porque el mundo no nos va a prestar nada. Y es muy difícil que sectores que apuestan, digamos, a, a la industria de riesgo o a la inversión de riesgo vengan a esta parte del planeta. Esto también es cierto. Vamos a tener que salir solos, Gallego. Eh, es duro decirlo, pero no podemos ser tan ingenuos de suponer que terminada la pandemia van a llover las inversiones en esta parte del mundo. Las vamos a ir a buscar, demora? pero no, digamos, vamos a necesitar redistribuir lo claro, que tenemos lo que para... Tenemos acá. ¿Y ¿Por qué se demora el impuesto a la riqueza? Vos lo mencionaste recién, y la verdad que se pueden pagar este, salarios universales miles eh, eh. si finalmente se avanza en ese sentido. Bueno, yo creo que es imprescindible. A mí me dicen que, estuve hablando hoy, yo creo que la semana que viene vamos a tener novedades... Eh, para que este tema se empiece a tratar en el Parlamento, creo que es importante. A ver, el impuesto a la riqueza además es importante porque es una señal ética. ¿Quién pone el esfuerzo? Porque si vos a los empleados le pedís que se, banquen, que, que se banquen, que le rebajen el salario, o le pedís, cosa que yo no estoy de acuerdo pero entiendo, que se pague el aguinaldo en cuotas, los tipos que tienen, esas 12.000 personas que tienen un resto importante, es hora que también den una mano, porque en la Argentina, como en el único país del mundo, digamos, no, en ningún otro país del mundo sucede, se les dio el ATP a cambio de nada. Sí, desde los simbólicos. A cambio de nada. Entonces, sí. acá se necesita que la gente haga un esfuerzo. Y obviamente, hay que entender esto, hoy nosotros estamos en un plan de contención de la emergencia. Esto no es un plan de recuperación. Sería demencial suponer que ahora podemos plantear un plan no. de recuperación. Hoy es contener, evitar que se caigan las empresas, que se destruya el empleo, evitar que la gente se muera de hambre. Cuando la cosa empieza a cambiar, y tiene mucho que ver lamentablemente un factor exógeno como el virus, porque a ver, en todos los países del mundo, como consecuencia del virus, ha cambiado el comportamiento de los consumidores. La gente consume menos, la gente invierte menos, y como consecuencia que estos que tienen invierten y gastan menos, mucha gente genera menos recursos. Esto está demostrado, o sea, Estados Unidos, la zona de euro, el Reino Unido, sí. todo el mundo se está desplomando. Vos tenés que tener el manejo de los tiempos políticos para hacer la inversión que se necesita y para llevar adelante los planes que se necesitan en el momento adecuado. Hoy estamos tratando de contener a todo el mundo y hay que entender que esto es un problema que van a resolver lamentablemente solamente los argentinos, yo espero que también el continente, porque se necesita una una interrelación más fuerte con los países del cono sur, pero solamente nosotros vamos a poder recuperar eh, el crecimiento y la dinámica del desarrollo que tenemos en mente. Gracias, Leandro. Gracias.